ஹாய் ஐ எம் அரவிந்த் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஸோ இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் ஸோ இந்த பவர் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங்ல பார்த்தீங்கன்னா இது யூனிட் ஒன்னு ஸோ இந்த யூனிட் ஒன்ல எது இம்பார்ட்டண்டான பவர் பிளான் எந்த டாபிக் பார்த்தா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பவர் பிளான்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் ஆர் தெர்மல் பவர் பிளான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ இந்த கொஷின் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து யூனிவர்ஸ்ட்டில் கேட்பாங்க இந்த லே அவுட் போட்டுட்டு சிம்பிளாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த சிம்பிள் எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் சொல்கிறத வச்சே நீங்கள் வந்து உங்களோட ஓன் வேர்டிங்ஸில் தீரியாக எழுதிடலாம் ஸோ ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட் ஆர் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு சர்க்கியூட் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா கோல் அண்ட் ஆஸ் சர்க்கியூட் ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் சர்க்கியூட் வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் சர்க்கியூட் கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா கோல் அண்ட் ஆஷ் ஸோ இது தான் கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட் இது கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் சர்க்கியூட் ஸோ இது ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட் ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் வந்து வாட்டர் அண்ட் ஸ்டீம் சர்க்கியூட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் இதுதான் வந்து கூலிங் வாட்டர் சர்க்கியூட் ஸோ இந்த நாலு சர்க்கியூட்டை எப்படி ஈஸியாக நம்ம நம்ம ஓன் வேர்டிங்ஸ் எழுதலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான லே அவுட்டு இந்த லே அவுட் மட்டும் நியாயம் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ கோல் அண்ட் ஆஷ் சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கோலர் மைண்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து கோல் ஹேண்டிலிங் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்சைஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த கோலை வந்து நம்ம சைஸ் பண்ணோம் அந்த அன்சைஸில் இருக்கிற கோலை க்ரஷ் பண்ணி மினிமம் ஷேப்பில் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிடுறோம் சின்ன சின்ன பீசஸாக மைனியூட் பார்ட்டிகல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி வித் கோல் ஹேண்ட்லிங் ஸோ கோல் ஹேண்ட்லிங் வந்து கோல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த கோல் ஹேண்ட் எக்யூப் பெல்ட்டில் கன்வேராக இருக்கலாம் பக்கெட் கன்வேராக இருக்கலாம் செயின் கன்வேராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஸோ வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் கோல் ஹேண்ட்லிங் எக்யூப்மெண்ட் மூலிமா வி ஹவ் டு ஃபீட் த கோல் இன் டு தி பாய்லர் பாய்லருக்குள்ளே அதை ஃபீட் பண்ண போகிறோம் ஃபீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ கோலை இதுக்குள்ளே ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் பேர்னிங் ஆகும்போது எக்ஸஸ் அந்த ஆஷ் எல்லாம் வந்து ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் சிஸ்டம் சேம் பெல்ட் கன்வேர் பக்கெட் கன்வேர் எலிவேட்டர் அது மூலிமா ஆஷ் ஹேண்ட்லிங் கொண்டு வந்து ஆஷ் ஸ்டோ ஆஷ் ஸ்டோரேஜ் ஸ்டோர் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ பிஃபோர் ஸோ பாய்லர் இஸ் அ வெரி இப்போ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பாய்லர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த பாய்லரில் ஸோ பிஃபோர் கோல் வந்து பேர்ன் ஆகணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏர் வேணும் ஸோ அதுக்காக நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சர்க்கியூட் ஏர் அண்ட் ஃபியூவல் சர்க்கியூட் போகிறோம் ஸோ ஏர் பிரிக் அட்மாஸ்பிரிக் ஏர் அட்மாஸ்பிரிக்கில் வந்து ஏர் பிரி ஹீட்டர் என்ன பண்ணுது அட்மாஸ்பிரிக் ஏரை சக் பண்ணி இந்த ஏர் பிரி ஹீட்டர் மூலிமா ஏரை வந்து ஹீட் பண்ணுது அந்த ஹீட் ஹேரை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாய்லருக்குள்ளே சென்ட் பண்ணுறோம் அப்போது பேர்னிங் ப்ராசஸ் உள்ள கம்பஷன் உள்ளே நடக்குது கம்பஷன் சேம்பருக்குள்ளே கம்பஷன் நடக்கும்போது உள்ளே எரியுது அப்போது வாட்டர் இதுக்குள்ளே இருக்கிற வாட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டீம் வந்து இங்கே ஸ்டீம் வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சூப்பர் ஹீட்டர் வச்சுருப்பாங்க சூப்பர் ஹீட்டர் இருக்கும் இதில் வந்து வர நார்மல் ஸ்டீம் சூப்பர் ஹீட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சூப்பர் ஹீட்டர் ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் அந்த சூப்பர் ஹீட்டர் ஸ்டீ ஸ்டீமை தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டர்பைன்குள்ளே பண்ண போகிறோம் ஸோ வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டர்பைன்ஸ் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்டான் வீல் ஃப்ரான்சிஸ் கெப்லான் டர்பைன் இந்த மாதிரி டெரி டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது ஸோ நம்ம பெல்டான் வீல் டர்பைன் ஸ்டீம் பவர் பிளான்டில் எடுத்துக்கிறோம் அந்த சூப்பர் ஹீட்டர் ஸ்டீமு டர்பைன்குள்ளே போகும்போது என்னாகும் ஒன்றா இம்பனிங்ஸ் ஆகும் ஹை வித் ஹை வெலாசிட்டியில் டர்பைன் ப பிளேடு மேலே போடும் இப்போ டர்பைன் பிளேடு வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இங்கே தான் எனர்ஜி கன்வர்ஷன் நடக்குது ஸோ இங்கே ஸ்டீம் வந்து ஹீட் எனர்ஜி ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி ஸோ அந்த ஹீட் எனர்ஜியை டர்பைன்குள்ளே போகும்போது என்னவாக ஆகுது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது டர்பைன்குள்ளே அந்த ஸ்டீம் வந்து கைனட்டிக் எனர்ஜி இந் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜியாக அது டர்பைன் பிளேடில் போட்டோம்னா அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி ஜென்ரேட்டரில் போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜென்ரேட்டர் என்ன கன்வெர்ட் பண்ணால் மெக்கானிக்கல்
அகைன் ஸ்ட்ரீமாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாய்லர் குள்ள சென்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பாய்லர் குள்ள சென்ட் பண்ணி அகைன் இந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த நாலு சர்க்கியூட் ஞாபகம் வச்சுட்டு ஈஸியாக இந்த சொன்ன வேர்டிங்ஸ் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஓன் உங்களோட ஓன் வேர்டிங்ஸில் இது எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு எதாவது புரியல அப்படின்னா திரும்ப கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ